Luego de los disturbios ocurridos el pasado domingo en la reunión de la Casa Nacional del PRD, donde varias personas resultaron heridas a causa de golpes con sillas, bombas lacrimógenas y armas de fuego. Desde entonces, las sillas rotas y los sillazos captados por las cámaras han sido protagonistas en los comentarios y fotos de las redes sociales. Cosa que nunca imaginó quien organizó el montaje de equipos para esta reunión. Bueno, yo, yo subcontraté 2.000 sillas. Para mí que fueron todas, porque ahí yo, yo, yo nada más veo la, la, en la que se sientan los policías nada más. Me rompieron una bocina que cuesta como 25 mil pesos, una llamada aproximadamente. Que, que ten, porque tengo bastante presión con, con la gente que le alquilé ese equipo. Un millón y medio de pesos perdió González en equipos como carpas, bocinas y sillas. Estas últimas eran unas 2 mil y solo quedaron 15 luego de los disturbios. Que le consiga su silla, que tienen que alquilarla, que tienen eventos y que, por, y que además de eso tienen, hay inconvenientes que no se pueden sacar de ahí. Porque la policía hasta que mañana, hasta que no entren eso, ellos no pueden, eh, no me la pueden entregar eso, yo tengo presión con los dueños. Mucho, mucho temor, porque vi mucha gente armada, yo vi lo que nunca había visto en mi vida. Yo estuve ahí todo el momento, porque yo llegué el sábado, yo comencé a montar el montaje desde las 9 de la mañana, y me fui a las 4 montando, y me fui al otro día a las 4 y regresé a las 8 de la mañana. Y desde que yo llegué, comencé de una vez un grupo de tiros y bombas, toda esa bomba la aguanté yo ahí, yo me tuve que meter debajo de la tarima y meter en un grupo de, de, de debajo de mesa y cosas. Hasta ahora Miguel se ha comprometido en honrar su compromiso. Yo espero que sea así. Pero yo he trabajado otra vez con Miguel. y ¿Había pasado eso? Nunca en mi vida. Y espero que no me vuelva a pasar. González es dueño de Emilio Publicidad y agregó que es la primera vez que le sucede un incidente de esta magnitud, el cual catalogó de vergonzoso y espera no vuelva a ocurrir, mientras la población recuerda cómo fueron utilizadas las sillas como un medio de defensa. Para Telenoticias, Romy Cabral.